Luego de que se diera a conocer que el influencer Rix dejó la prisión por abuso sexual a la youtuber Nat Campos, los comentarios han sido múltiples a través de las redes sociales, asegurando que existieron irregularidades durante el proceso que solo favorecieron a Rix. Efectivamente, e incluso también... Pues gente también importante del gobierno federal salió a defender y decir que no, que se había llevado un proceso como tal, normal, cual debía, pues normal. Que iban a hacer, Pero a ver, señor en casa, juzgue usted. A ver, como sea, sí, a ver, se chutó siete meses preso, pero todos sabemos que es un agresor sexual. Un agresor confeso, porque él lo dijo. No lo dijo, Ahora, lo aceptó. Lo triste es que trascendió que un reportero dio a conocer a través de Twitter la cantidad oficial que Rix le tuvo que dar primero a Nat Campos, una cifra que para muchos internautas, claro, es injusta. Le pareció corta. Le pareció muy poco dinero, pero además de eso, hubo muchas críticas acerca de que Nat dijo, le dio el, le otorgó el perdón, ¿no? Pero bueno, a ver, siento que nada de lo que haya pagado puede no, resarcir y no, resarcir exactamente, claro, obviamente. esa es la palabra lo el que daño sufrió, que, que sufrió que por supuesto que sí, bueno de acuerdo con el reportero la cantidad oficial establecida dentro de los documentos de la Fiscalía General de la República perdón, de la Ciudad de México, discúlpenme fue de 13.449 pesos es nada, como lo, lo que está comentando acertadamente Vicky el reportero menciona que por fuera se pudo darle millones, pero no es una cifra que esté en ningún documento ni que exista oficialmente en ningún lado no, 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 pero a ver, 13.490, ni 13.500 pesos. Ni siquiera llegó a los 13.500, ¿no? 13.499 pesos no es nada por violar a una mujer, porque si usted no lo recuerda en casa, bueno, este fulanito, claro. Rix, eh, violó a Nata. Pero bueno, me parece que esta cantidad efectivamente no repara el daño. Ahora... Nat lo aceptó, también es un tema, ¿eh? Hubo muchas críticas hacia ella que cómo había otorgado el perdón y a ver, por esas cifras, pero bueno. Ahora, Rix pagó 30 mil pesos para salir de la cárcel. Una cosa tranquila, bueno, lo valioso de esto es que este cuate se convierte en un ejemplo social de lo que puede pasar por agredir a una mujer sexualmente. Estamos hablando de la cárcel, no lo que pagó. El sistema deberá trabajar en endurecer las penas y los montos a pagar. Ahora, lo que opinamos personalmente también es que este hombre, pues... Que se dedique a otra cosa. No, seguro, seguro debería dedicarse a otra cosa, porque aparte, como YouTube es malísimo, pero pues Rix no aparece en ningún lado y afortunadamente ya nos libramos de un pésimo YouTuber, si lo queremos ver por el lado positivo, pero fatal la situación que sucede en el tema de justicia en México. Vamos a una pausa.